en diversas sedes de Chiapas, jefes de zona y supervisores del sector educativo del nivel básico participan desde este lunes y hasta el próximo viernes en el Consejo Técnico Escolar, denominado Una Ocasión para el Desarrollo Profesional Docente y la Mejora de la Escuela. Posteriormente tendremos que multiplicarlo nuevamente porque tiene que bajar en cascada esto. Por ejemplo, la segunda fase será del 5 al 9 de agosto, también de manera simultánea con 171 supervisores de educación primaria, más los directores de educación básica y encargados de escuela unigrado. Posteriormente, en su tercera y última fase, un calendario escolar que nos fije nuestras metas de 200 días laborables para los alumnos, pero un calendario escolar que será de 208 días para los docentes. ¿Por qué 208 días de los docentes? Porque excedemos ocho días que serán tomados en cuenta como consejos técnicos escolares. Desde hace 25 años no se brinda alguna capacitación a este personal que ofrece educación indígena, preescolar, primaria y secundaria. Se perdió un poco el papel que juegan los supervisores, es decir, dándole mayor énfasis a los, a los consejos, eh, a los secretarios técnicos. Y entonces, pero quien debe estar involucrado directamente en, en los avances pedagógicos es el supervisor de la zona, para que él como autoridad eh, cercana a, 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 los, a las escuelas sea quien este, oriente a los maestros. ¿verdad? Él, él debe ser el número uno en las zonas escolares, quien debe tener este, la preparación pedagógica. Y yo creo que eso está rescatando, se está rescatando los consejos escolares, los consejos técnicos escolares, ya que le quiten tanto papeleo que a ninguna parte nos lleva. Debe ser el, eh, los administrativos que se encarguen de los papeles. El maestro es la, la cuestión pedagógica. Los temas de escuelas de tiempo completo, educar con responsabilidad ambiental y la planeación escolar en los centros educativos consolidarán un ciclo escolar 2013-2014 para hacer efectivos los 200 días laborales. Con imágenes de Alberto Salinas, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.